بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس ومينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم بريا سهودرنغلي 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 بشد رمضان سماغت ما بغي عنا بشد رمضان سماغت ما يكرين الله سبحانه وتعالى أوند مؤمنينغل آيا أدم غلق أوري لن سمبوش بوغنا ചെറു ദോഷങ്ങൾ പറിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ നന്മകൾ വാരിക്കൂട്ടാനും ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഓശാരമായി നൽകിയ ഒരു മാസമാണ് റമദാൻ ആ റമദാനിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ലോഹൽ മഹ്ഫൂദിലുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വിസല്ലാഹു അലഹിയോത്തലമ തങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ തീരുമ തുടങ്ങിയത് റമദാൻ മാസത്തിലാണ് ഇക്ര ബിസ്മി റബ്ബിക്കൽ ഹലക്ക് ഹലക്കൽ ഇൻസാനമിൻ അലക്ക് ഇക്ര ഉറബുക്കൽ അക്രം അല്ലതി അല്ലമ ബിൽ കലം അല്ലമൽ ഇൻസാനമാലം യാലം ഇത്രയും വാക്കുകൾ ഇറക്കി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ആ മാസത്തിന് വലിയ മഹത്വം ഉണ്ടായി അതേ മാസത്തിലാണ് ലൈലത്തുൽ കദർ എന്ന ഒരു രാത്രി ലൈലത്തുൽ കദർ ഇല്ലാത്ത ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ പുണ്യമായതാണ് ആ ഒരൊറ്റ രാത്രി എന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر غير ليله القدر لا تا ولا غير ماسم عباده تجيدنا لكال بنيمان اي اوتا راتري اذ حبيبا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلى الله بهمان چوند അവിടത്തേക്കും അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തുകൾക്കും മാത്രമായി കൊടുത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹദിയ ആണ് ഈ മാസത്തിലാണ് യൗമുൽ ഫുർഖാൻ സത്യത്തെയും അസത്യത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന ദിവസം എന്ന ആ ഭദ്രദിനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭദ്രദിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം യുദ്ധം ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതും വെട്ടിപ്പിടിച്ചതുമാണെന്ന് ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറ പറഞ്ഞു മൊഹം ബദവുക്കും അവരമറ അവർ ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യമായി തുടങ്ങിയതാണ് നാം യുദ്ധം തുടങ്ങിയതല്ല ഇമാനും തൗഹീദും പറയുന്നവരോട് ശക്തമായ എതിര് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതുവഴി അവർ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തതാണ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം എന്ന നിലക്ക് മുസ്ലിംകൾ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങാൻ നിർബന്ധിതനായി തീർന്നു ഇതാണ് സത്യമെന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ല പണം കൊടുത്ത് ഇസ്ലാമിൽ മെമ്പർമാരെ ചേർത്തിയതല്ല ഏതെങ്കിലും പ്രകോപനം കൊണ്ടോ പ്രലോഭനം കൊണ്ടോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ ചേർത്തിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായ എടുക്ക് പറയുന്നത് ബദർ യുദ്ധം ഒരു വലിയ മഹത്വമായി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചിലർ ആരോപിക്കുന്നതാണ് യുദ്ധം ചെയ്താണ് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് 
ഒരിക്കലും അല്ല എന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ഊക്കും ഔവലമറോ ആദ്യമായി അവരാണ് നിങ്ങളോട് യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രതികാരം ഡിഫൻസ് അതുമാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഖുർആൻ പറയും അപ്പോൾ അത്രയും ആ പോലിശയായ ബദർ ദിനു റമദാനിൽ തന്നെ ലൈലത്തുൽ ഖദർ റമദാനിൽ തന്നെ മാത്രമല്ല ഒരു ഹസനത്തിന് പത്ത് ഇരട്ടിയാണ് സാധാരണ അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ റമദാ മാസത്തിൽ എഴുപത് ഇരട്ടിയാണ് ഒരു ഹസനത്തിന് അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എഴുപത് ഇരട്ടി പ്രതിക പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന മാസമാണ് റമ ഈ മാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് തറാവീഹ് നിസ്കാരം എന്ന ഒരു പുണ്യകർമ്മം അത് റമദാനിൽ ഇഷ നിസ്കരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നേരം വെളുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ഇരുപത് റക്കായത്തുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ് തറാവി ഇരുപത് റക്കായത്താണ് ആ നിസ്കാരം പക്ഷേ ഒന്നായിട്ടല്ല ഈ രണ്ട് 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 റക്കായത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുപത് വരെ എത്തിക്കുകയാണ് അതേസമയത്ത് ഒരാൾ ഇരുപത് നിസ്കരിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പ്രവേശിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ടോ നാലോ ആറോ എട്ടോ പത്തോ എത്രയോ റക്കായത്തുകൾ നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എനിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റു വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് വന്നിട്ട് ചുരുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ചുരുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അത് ആ ചുരുക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഇരുപത് റക്കാത്തിൻ്റെ കൂലി തന്നെ കിട്ടും വിതുറു കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം അത് ഈ രണ്ടിറക്കകത്ത് ആണ് എം സലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസം അത് നിസ്കരിച്ച് സഹാബത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും സഹാബത്ത് അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും വിശിഷ്യ ഉമർബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അലുവിൻ്റെ ഭരണകാലം ആയപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒറ്റ ജമായത്ത് മാത്രമേ നടത്താവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്നതി അള്ളാഹുനെ ഇമാമായി നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു അച്ചടക്ക നടപടിയായി പോയി എന്ന് മുറവൻ ഖത്താബ് തന്നെ അതിനെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു ഇമാമിൻ്റെ പിന്നിൽ രണ്ടാൾ വേറെ ഇമാമിന് പിന്നിൽ മൂന്നാൾ വേറെ ഇമാമിന് പിന്നിൽ നാലാൾ ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ അവിടെ ഇവിടെ എവിടെ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കായിരുന്നു സുദ്ധിക്കുലക്കുറവി ഉള്ളവരുടെ ഭരണകാലത്ത് ഇതൊന്നും നോക്കാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചുരുങ്ങിയ മാസമാണ് ഉണ്ടായത് അന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിരോധികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മുർത്തത്തായി പോകുന്നവർ കാത്തു കൊടുക്കാത്തവർ അതുപോലെ പല ആളുകളും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് നോക്കുന്ന തിരക്കായിരുന്നു പത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ കത്താവ് ഏറ്റെടുത്തു എല്ലാം റെഡി വന്നതിന് ശേഷം ആണ് പിന്നെ ഇതും ചെയ്തു പിന്നെ ഒരിക്കൽ പള്ളിയിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല അച്ചടക്കത്തിൽ ഒരു ഇമാമിൻ്റെ പിന്നിൽ പള്ളി നിറയെ ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നു കണ്ടപ്പോൾ മുറവൻ ഖത്താബ് പറഞ്ഞു അല്ലാത്ത നല്ല ഒരു അച്ചടക്ക നടപടി തന്നെയാണിത് ഇതിന് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ആ സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും ഒറ്റ ഇമാമിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ഇരുപത് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച് അവർ വലിയ സുഹൃത്തുകളൊക്കെ ഓതി റമദാ മുപ്പതാകുമ്പോഴേക്ക് ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഖത്തമു തീർക്കുക ഫാത്തിഹ മുതൽ നാസ് വരെയുള്ള ആ പതിവ് അലഹമില്ല താപീയങ്ങൾ കാലത്തും വന്നു താപീയ താപീയങ്ങൾ കാലത്തും ഇന്നും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അത് ഒരു നിർബന്ധം പോലെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാഫിദീങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക ഇരുപതിറക്കകത്ത് കഴിക്കുന്ന ഇരുപതിനോ 
الحمد للہ مرکز الثقافت سنیہ حفظ القرآن مدرسہ ആരംഭിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഹാഫ്യതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് മുതൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കേരളത്തിലെ മിക്ക പള്ളികളിലും ഹാഫ്യതങ്ങളെ ഇമാമായി നിർത്തുകയും ഖത്മൽ ഖുർആാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഖത്മൽ ഖുർആാനും അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പരമാവധി ഓതാൻ കഴിയുന്ന അത്ര ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്തിട്ടും തറാവഹി നിസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അലഹമില്ല റമലാൻ വലിയൊരു വറക്കത്തുള്ള മാസമാണ് വലിയ റഹ്മത്തിൻ്റെ മാസമാണ് ഈ റമദാൽ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കൽ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കൽ ധാരാളം ഇഫ്താർ പരിപാടികൾ നടക്കും ഏത് പാവപ്പെട്ടവരും ഇഫ്താറിൻ്റെ പരിപാടികളിൽ പോയി ചേരാം അഥവാ നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോകും പോലും ഇഫ്താറിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ ഒരാൾ പോയി ഒരു മിസ്കീൻ കയറി കൂടിയാൽ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല അവരെ ബഹുമാനിച്ച് ഇരുത്തിയിട്ട് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ മക്കയിലും മദീനയിലും സുഹാനുള്ളോ രണ്ട് സ്ഥലത്തും നോമ്പ് ഇഫ്താറിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് സൂപ്പറുകൾ വിരിച്ചു പോയി അവിടെ ഈത്തപ്പഴവും തൈരും പാലും കാവയും പല സാധനങ്ങളും അവിടെ നിറഞ്ഞു പോയി ജംസമാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എടുക്കാൻ മാത്രം അതും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ലക്ഷങ്ങൾ ആയിരങ്ങളല്ല രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ആളുകൾ ഒരേ സമയത്ത് ജിയാർത്ഥന ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ മദീനത്ത് മക്കത്തും ഉണ്ടാവും തവാഫന് അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് നോമ്പ് തുറന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി റാഹത്തായി അങ്ങനെ വാരി വിസ്കരിച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് പതിവ് ഇതൊരു മോമിന് കിട്ടുന്ന മഹാഭാഗ്യമാണ് പക്ഷേ വേദനാജനകമായ സംഭവമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിലാണ് എല്ലാ രാജ്യത്തുമുള്ള ജനങ്ങൾ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തല തന്ന ഒന്നിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാന്നല്ല അത് ഇല്ലാതെയാക്കാനുള്ള ചില പോംവഴികൾ അള്ളാഹ് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേതാ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോവിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അല്ലേ അജീത് ബുഹാരി അജീത് തന്നെ കിതാബ് താവൻ എന്ന് പ്രത്യേകം ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഈ താവന് അതുപോലെയുള്ള വബാഗ് തുടങ്ങിയ പെട്ടെന്ന് വരികയും പെട്ടെന്ന് മരണമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതും പെട്ടെന്ന് പകരുന്നതുമായ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസന്തങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് സംവത്സരങ്ങൾക്കപ്പുറം നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു ഇതാ സമയത്തും ഈ ബൽദത്തിൻ ഒരു നാട്ടിൽ താഴുവൻ അഥവാ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള ആകുന്ന പകർച്ചയാകുന്ന രോഗങ്ങൾ അത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഫലാത്തത് ഹബൂയിലേ അവൾക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായാലോ അവിടെ നിങ്ങൾ ഫിറാറായിട്ട് ഓടിപ്പോകാനും പാടില്ല അവിടെ തന്നെ നിന്നോളോ അതാണിപ്പോൾ ലോക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോകൊട്ടാകെ ലോക്ക് ഡൗൺ ഇരുന്നോളം എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ ഇരുന്നോളം പുറപ്പെടാൻ പാടില്ല അത് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈ വസ്ലങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് സംവത്സരങ്ങൾക്കപ്പുറം പഠിപ്പിച്ച പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഖ്യാപനമാണത് അത് സ്വീകരിക്കണം നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രീയമായ ഭിന്നതയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് മറ്റേ ഭരണമാണ് മറ്റേ ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഏത് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളണം പിന്നൊന്ന് 
അവിടെ അമേരിക്കയാണ് മറ്റൊരുത്ത് ലണ്ടനാണ് മറ്റൊരുത്ത് അവരാണ് വലിയ ശക്തിയാണ് അവരൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ എന്നൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്ക് അവരെ അള്ളാഹു താല പരിശോധിക്കുകയാണ് അതിന് സംശയമില്ല വലിയ വലിയ കൊമ്പന്മാരെയും വലിയ വലിയ ശക്തികളെയും അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മേലെ വേറെ ഒരു വലിയവൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമല്ല എന്നുള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് വേറെ വിഷയം നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നാം അടങ്ങിയിരിക്കണം കൂടി കലരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കലർന്നാൽ രോഗം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റും പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്വീകരിച്ചേ പറ്റും എന്താണ് ഇത്ര വലിയ പോലീസുള്ള ജുമാണ് ആ ജുമ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഉസ്താദ്മാരെങ്ങനെയാ പറയാമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരർത്ഥവുമില്ല ആ ചോദ്യത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ഇപ്പോൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ തപരീതമാകത്തിൻ്റെ ആളുകൾ അവിടെ കൂടി കലർന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായി ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് ബാധിച്ചത് മാത്രമല്ല അവർ പോയ സ്ഥലത്ത് അവർ പോയ സ്ഥലത്ത് അവർ കണ്ട സ്ഥലം അവർ കിടന്ന ആശുപത്രി ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൂറുകണക്കായ ആളുകളെ പരിശോധിക്കേണ്ടി വന്നു ബുദ്ധിമുട്ടി വന്നു അതൊന്നും പാടില്ല നാം അള്ളാഹു എൻ്റെ റസൂര് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഖ്യാപനം അത് ഇവിടുത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാവരും പ്രഖ്യാപിച്ച് അത് അപ്പടി സ്വീകരിക്കണം അത് ജുമാനോട് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊള്ളല്ല ജുമാനോട് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് ജുമാ ഒഴിഞ്ഞു പോകണതിൽ വലിയ വേദനയുണ്ട് പക്ഷേ നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാം തികച്ചും അത് അനുസരിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിലെ നിസ്കാരം അല്ലേ നടന്നുകൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ ഏ അനങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിസ്കാരത്തിൽ പ്രത്യേക അനക്കം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊന്നും അനങ്ങാൻ പാടില്ല പക്ഷേ യുദ്ധത്തിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ട് നിസ്കാരമുണ്ട് അനങ്ങിക്കൊണ്ട് നിസ്കാരമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചില പ്രവൃത്തികൾ മാറ്റങ്ങൾ അനുബന്ധനമാണെന്ന് ഇസ്ലാം തന്നെ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ സംഗതികളെല്ലാം നാം സ്വീകരിക്കണം കൂടാതെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സ്വതക്ക ദാനധർമ്മങ്ങൾ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവർ അതിൻ്റെ അർഹതപ്പെട്ട എട്ട് കൂട്ടരിൽ നിന്ന് എത്തിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കണം സ്വതക്ക എല്ലാ വഴിക്കും ചിലവഴിക്കാം അങ്ങനെ ആവശ്യമായ എല്ലാ വഴിക്കും സ്വതക്ക ചിലവഴിച്ച് ആളുകൾക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി അഭ്യർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങുക എല്ലാവരും പാശ്ചാത്യപിച്ച് മടങ്ങുക എല്ലാവരും ഹൃദയം നന്ന് കരയുക വേദനി ഹൃദയം വേദനിച്ചുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ അള്ളഹാനോട് പറയുക എന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വളരെ വേദാറിലാണ് ഇപ്പോൾ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വരെ കാശില്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മർക്കസ് സഖാബ് സുന്നി ഒരു ആയിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത ആൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം എവിടുന്നാ കൊടുക്കാന്ന് തിരിയാതെ നമ്മൾ വേദാറിലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മോസ്ത ശമ്പളം കൊടുത്തു ആ കൊടുത്തതിന് ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ കൂടി മെമ്പർമാരൊക്കെ കടം എടുത്തിട്ടാണ് ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോവുക എന്നൊക്കെ വേദാറിലാണ് ഏതായാലും ആ വേദാറുകളൊക്കെ അള്ളാഹു തല തീർത്തു തരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എല്ലാം നിയമം പോലെ ചെയ്യണം നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം നല്ല നിലയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു വാസുവാനോ താല പരിശുദ്ധ റമദാൻ മുഴുവനും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് സാക്ഷിയായി നിൽക്കുന്ന മാസമാക്കി തരട്ടെ എല്ലാ ദരിദ്രർക്കും വിഷമമുള്ളവർക്കും സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഓഹ്മറബനാത്തിനാഫിദുന്യാസന വഫിലാഹിറത്യാസനാഥമോക്കനാദാബന്നാർ സല്ലാസ വാലിയോ സാഹിബ് വരഹമ